नमस्कार कार्यक्रम निर्माण सरकार में स्वागत है मुषमा श्रेष्ठ निर्माण सरकार में हमी विस निर्माण तथा अर्थतंत्र का विभिन्न विषय वस्तु प्राथमिकता दिने दर्भतर्फ चालू आर्थिक वर्ष को अंत्य तीर आईपुग् समेत पूर्वाधार निर्माण ने खास गति लिख सकते एकातिर निर्माण व्यवसाय समय में काम संपन्न नगर को तथा आयोजना ठेक्का लपत्र पारे भैं सरकार ने व्यवसाय धमाधम कारवाही निर्माण व्यवसाय मूलुक स्वस्फूर्त रूप में काम करने वातावरण नरकारी विभिन्न नीतिगत झमेला आयोजना निर्माण को काम में ढिलाई आया सरकार ने करीब एक अर्ब भाग बड़ी भुक्ता करना बाकी निर्माण व्यवसाय महासंघ निर्माण संपन्न भाग आयोजना को भुक्ता ना उक्त आयोजना सरकारी अभिलेख में न रहने हुना पूर्वाधार निर्माण प्रगति नदेखी महासंघ को दावे बैंक तथा वित्तीय संस्था को चर्को ब्याज को मार व्यवसाय पड़े सरकार ने कुछ राहत को प्याकेज लियां पर्ने पर महासंघ को भनाई तस्ते सरकार ने आगामी आर्थिक वर्ष को बजेट मार्फत चालू खर्चा घटा पूंजीगत खर्च बढ़ा पर्ने में महासंघ ने जोड़ दिया प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल प्रचंड को भारत भ्रमण में काठमंडू रक्सल अंतर्देशीय रेल मार्ग को विषय प्राथमिकता पाने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्रालय ने प्रधानमंत्री प्रचंड को आसन्न भारत भ्रमण का क्रम में उक्त विषय पर सवेश कर उल्लेख भारत ने इस अघि नई काठमंडू रक्सोल अंतर्देशीय रेल मार्ग को फाइनल लोकेशन सर्वे प्रतिवेदन तैयार जानकारी कराई सकते अब प्रधानमंत्री प्रचंड को भारत भ्रमण में रूट लागत रिंजीनियरिंग सहित को अध्ययन प्रतिवेदन का आधार में रेल मार्ग को निर्माण अघि प्रस्ताव होने जनाये तत्कालीन उप प्रधानमंत्री तथा भौतिक पूर्वाधार मंत्री नारायणकाजी श्रेष्ठ ने भारत ने अध्ययन सकर रा एक महीना भि प्रतिवेदन ने पाने अपेक्षा करिए काठमंडू रक्सल रेल मार्ग को फाइनल लोकेशन सर्वे का लगी बाईस असोज दुई हजार अठहत्तर में नेपाल भारत बीच द्विपक्षीय समझदारी एमओयू भाई जर्मनी ने स्वच्छ ऊर्जा प्रसारण लाइन और औषधिजन्य उद्योग में लगानी करने बिहार अर्थमंत्री डॉक्टर प्रकाश शरण महत और जर्मनी का राजदूत डाक्टर थोमस प्रिंस बीच भेटवार्ता में उक्त संभावना बारे छलफल हो उक्त छलफल का क्रम में राजदूत प्रिंस ने स्वच्छ ऊर्जा और प्रसारण लाइन निर्माण में लगानी करना आप सकारात्मक रहे धारणा राखे थे साथ ही औषधिजन्य उद्योग में लगानी कर जर्मनी इच्छुक रहे राजदूत प्रिंस को दावी ये अर्थमंत्री डॉक्टर महत ने औद्योगिक विस्तार का लगी अनुकूल वातावरण भगानी का लगी राजदूत प्रिंस आह्वान करिए नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ का वरिष्ठ उपाध्यक्ष अंजन श्रेष्ठ ने नेपाल में एकजना को आमदानी परिवार पाल सकने अवस्थ न रहे बताया शुक्रवार काठमंडू में अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ संघ को सहकार में आयोजित नेपाल में न्यूनतम पारिश्रमिक नीति तथा निर्धारण पद्धति विषय कार्यक्रम संबोधन करते वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठ ने यो उनके अहिले मूलुक व्यापार व्यवसाय में मंदी छाई बजार महंगी बढ़े और आंतरिक उत्पादन घटे भन्द एकजना को कमाई ने परिवार पालन धौ धौ पर्ने वताए कमती में एक परिवार का दुईजना सदस्य रोजगार दिला सकने गरी महासंघ ने गृह कार्य कर इसमें सरकार ने भी साथ सहयोग दिखने वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठ को दावी थी तस्त ने प्रत्येक दुई दुई वर्ष में न्यूनतम पारिश्रमिक पुनरावलोकन करूर्ने कुछ श्रम ऐन दुई हजार चौहत्तर ने व्यवस्था कर नेपाल विद्युत प्राधिकरण ने बिजुली को तार भूमिगत कर ढिलाई करठमंडू उपत्य भि का सड़क खंड भद्रगोल देखी सड़क पेटी अवरुद्ध होता बाटो हिड़ने पैदल यात्रु देखि सवारी साधन समेत आवत जावत कर असहज तर प्राधिकरण ने बिजुली को तार भूमिगत कर सब ठाव में एक चोटी सड़क विभाग को स्वीकृति नपाऊ ढिलाई दावी इसी दुई सरकारी निकाय बीच समन्वय ना विद्युत को तार भूमिगत करने कार्य समय अज लंबिने काठमंडू उपत्य का नेपाल विद्युत प्राधिकरण ने चार वर्ष बीतीस बिजुली को तार भूमिगत करने कार्य पूर्णता पा सकते दुई हजार छहत्तर साल को फागुर में शुरू कर तार भूमिगत करने काम हाल काठमंडू उपत्य का बाहर भी शुरू भई सकते तर काठमंडू में विद्युत प्राधिकरण और सड़क विभाग बीच समन्वय ना काम ने अलपत्र पर्ने आशंका बढ़े काठमंडू को एयरपोर्ट देखि कोटेश्वर तीनकुने देखि माइतीघर रत्नपार्क ओरपर का सड़क में प्राधिकरण ने अज तार भूमिगत कर काम संपन्न कर अज एक वर्ष लगने प्राधिकरण को अनुमान विभाग ने मुख्य सड़क खन नदी आयोजना का म्याद लंबी प्राधिकरण को दावी काम कर सड़क कि फुटपाथ है 
त्यसको त्यो ठाउँमा हामीले काम गर्नुपर्ने र त्यसमा पनि के छ भने काहीँ हामीले सडक विभागसँग काहीँ महानगरपालिकासँग काहीँ ढलसँग होइन सबैसँग कोअर्डिनेट गर्दै जानुपर्ने हुँदाखेरि हामीले प्लान गरेको समयमा यी आयोजनाहरू सम्पन्न भएन यता खाने पानी ढलको पाइप बिछ्याउने भन्दै अनुमति लिएर सडक अलपत्र पारिदिने प्रवृत्तिका कारण सडक विभागले पनि दोष खेप्दै आएको छ यसअघि मेलमची आयोजनाले खानेपानीको सञ्जाल बिछ्याउनका लागि भन्दै विभागसँग अनुमति लिई खनेर अलपत्र पारिदिँदा त्यसको दोष विभागले खेप्नु परेको थियो पछिल्लो समय नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पनि त्यही प्रवृत्ति दोहोर्याएपछि मुख्य सडकमा सडक खन्ने अनुमति एकैचोटि दिन नसकिएको विभागले बताएको छ प्राधिकरणले तार भूमिगत गर्नका लागि खनेको सडक र फुटपात नपुरीदिने सडकभरि हिलो र धुलो छोडीदिने तारहरू सडकमाथि नै भद्र गोल गरी छोडीदिने जस्ता कारणले काठमाडौँका सडक खण्डमा झन विकराल समस्या देखिने भएकोले सबै ठाउँमा एकैचोटी सडक खन्न अनुमति नदिएको विभागको दाबी छ र यहाँहरूले अहिले यसो गएर हेर्नुभयो भने उहाँहरूले चाहिँ पटक पटक आफूले लिएको आफूले गरेको कमिटमेन्ट आफूले पाएको म्याद चाहिँ गुजार्नु भएको छ र एक ठाउँको सडक चाहिँ भद्रगोल भएको अवस्थामा थप सडक चाहिँ खन्न स्वीकृति दिने कुरा पनि भएन र धेरै ठाउँमा त्यस्तो भएको छ त्यसैले उहाँहरूले भनेको कुरामा हामी शिक्षकता छ प्राधिकरणले दुई हजार छैहत्तर सालमा तार भूमिगत गर्नु अघि नै सडक विभागसँग होरिजेन्टल मेसिनको प्रयोग गरी तार भूमिगत गर्ने सडक खनेको दस दिनमै पुरेर सफा गरिदिने चाँडै मर्मत गर्ने लगायतका बुदाहरूमा सहमति गरेको थियो सोही आधारमा सडक विभागले पनि सबै सडक खनेर तार भूमिगत गर्ने अनुमति दिएको थियो तर प्राधिकरणले सम्झौता बमोजिम काम नगर्दा अहिले समस्या आएको सडक विभागको दाबी छ काठमाडौँ उपत्यका भित्र विद्युतको तार भूमिगत गर्ने कार्यलाई पूर्णता दिन दुई सरकारी निकाय बीच आपसी समन्वय गर्दै अघि बढ्न आवश्यक छ चीनसँग सीमाना जोडिएको मुगुको एकमात्र गौरवको आयोजना गमगढी नक्चे लाग्ना सडक खण्ड निर्माण सुरु भएको सोह्र वर्ष भइसक्यो तर सोह्र वर्षमा जम्मा सोह्र किलोमिटर ट्र्याक खोल्ने काम मात्रै सम्पन्न भएको छ प्रत्येक वर्ष एक किलोमिटरका दरले खोलिएको ट्र्याक कहिले गन्तव्यमा पुग्ला यो हिसाब गरिसाध्य नै छैन सुस्त गतिमा चलिरहेको आयोजनाका नाममा सोह्र करोड रुपैयाँ भन्दा बढी खर्च भइसकेको छ एक रिपोर्ट सुर्खेतको बांगो सिमलदेखि नाङमा सिङ्जाको गोठेजिउला गमगढी हुँदै तिम्मतको सीमानासम्म तीन सय नब्बे किलोमीटर सड़क निर्माण होने भे तपन निर्माण कार्य अत्यंत सुस्त छरकार ने वैधानिकता नदी को यह नाका मुगु को मुगम कामारोंग गांवपालिक का में रहे मुगु डोल्फू चितई मह मग्री दाउरा किमरे पुलु का स्थानीय दैनिक उपभोग्य वस्तु यही नाका आयात कर जड़ीबुटी निर्यात करने करे थे मुगु र तिम्बत को नाक्चे लांगना सन् उन्नाइस सय पन्ध्र देखि नै कारोबार गर्नेमा पर्दछ यहाँ केही वर्ष पहिला वर्षको एकपटक हाट बजार सञ्चालन हुँदै आएको थियो तर यति बेला कोरोनाका कारण बन्द भएको छ जनप्रतिनिधिले यो आयोजनालाई प्राथमिकतामा नराख्दा कामा ठिरा सुस्ती भएको स्थानीय अगुवाको आरोप छ अब नाक्चा लाग्न बन्द छ यो कोरोनाले गर्दा नजर भन्ने चाइना बोर्डरबाट अहिले सुरु पाउँथ्यो सामानहरू हरेक सामानहरू पाउँथ्यो अब दुई वर्ष भइसक्यो लकडाउन भएको त्यहाँदेखि यहाँको समाजलाई बाह्र करोड कामरोङ भुकुम काम कामरोङ गाउँपालिकालाई अब दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू किन धेरै चाहिँ असहज छ भौगोलिक विकटता र कडा बलियो चट्टारका कारण ब्लास्टिकमा कठिनाइ हुँदा सडक निर्माणमा ढिलाइ भएको सडक रिभिजन कार्यालयको दाबी छ भौगोलिक हिसाबले हेर्दाखेरि अहिले हामी छाइलासम्म खोल्दै पुगिसकेका छौँ छाइलाबाट पनि लगभग आठ सय मिटर एकदम गाह्रो थियो ब्लास्टिंग चाहिँ गर्दा गर्दै त्यहाँ पनि गइयो र अरू के धकेल दियो भने किनभने ब्लास्टिङ गर्नलाई हामीले आर्मीसँग कोर्डिनेट गर्नुपर्छ बजेटको अभावका कारण आयोजनाको कामले तीव्रता पाउन नसकेको भन्दा स्थानीय सरकारले समेत ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ पहल गरे पनि सरकारले प्राथमिकतामा राख्न नसक्दा समस्या आएको देखिन्छ गमगढी नाक्चे लाग्न सडकलाई राज्यले पर्याप्त बजेट नछुट्याउने हो भने पचासी किलोमिटर सडक निर्माण गर्न सत्तरी वर्ष समय लाग्ने मुगम कामारोङ गाउँपालिका अध्यक्षको भनाइ छ वर्ष पनि सोह्र सत्तर वर्ष पुग्यो होला खर्च पैसा पनि अहिलेसम्म चाहिँ सोह्र सत्तर करोड चाहिँ खर्च भयो होला अब यही हिसाब हो भने नाचा लाग्न हामी पचासी किलोमिटर छ अब सोह्र सत्तर किलोमिटर चाहिँ कति अब अहिले पनि सत्तरी वर्षसम्म बनाउनु बनाउनु लागेको छ होला सडक खण्ड सङ्घीय सरकार अन्तर्गत पर्ने भएकाले त्यसलाई तत्काल आवश्यक बजेट छुट्याउन सङ्घीय सरकारसँग माग गरिएको कर्णाली प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्री मंगलबहादुर साईले बताएका छन् तुमुख गोमडी नाचलाना भनेर एउटा चाहिँ आयोजना योजना चाहिँ स्वीकृत भएको छ त्यसको अहिले दुमुखबाट तारापानी खण्डमा काम भइरहेको छ र तारापानी खण्डबाट भएर त्यो गोमडी र गोमडीबाट नाचलाना खण्ड पनि काम गर्नको लागि आगामी दिनमा बजेट विभाजन गर्नुपर्छ र अहिले त्यो खण्डमा 
ठेकेदार को लापरवाही ढिला सुत्ती का कारण काम चाहिए इस वर्ष विनियोजन बजेट खसर्न होने अवस्था सरकार ने राष्ट्रीय गौरव का आयोजना घोषणा सोलह वर्ष बीतीस यो आयोजना भी इस पर्च तर निर्माण गति बने गौरव कर लायक बन सकते कार्यक्रम निर्माण सरकार में अब पालो निर्माण अंतर्वाता को नेपाल को विकास निर्माण और पूंजीगत खर्च को अवस्था निराशाजनक रहे प्रति दात्री नि गहरो चाशो और चिंता व्यक्त करतंत्र चलायम होना न सकस निर्माण और पूर्वाधार को काम के गति लिना न सो सरकार को हरेक वर्ष विकास खर्च होना न सर्ष को अंत में हतार में खर्च करने प्रवृत्ति ने पक्ष पारे इस विषय में एशियाली विस बैंक एजीबी ने सन् दुई हजार बाईस को नेपाल पोर्टफोलिओ को समीक्षा करते नेपाल को विस आयोजना तथा पूर्वाधार विस को अवस्था सतोषजनक न रहे जना एजीबी ने विस आयोजना को प्रगति निर्माण क्षेत्र को समस्या पूंजीगत खर्च होना न सकता निर्माण क्षेत्र में पड़े प्रभाव का कारण नेपाल अर्थतंत्र में असर पड़े उल्लेख हो इस पटक को निर्माण सरोकार में हमी एशियी विकास बैंक का कंट्री डाइरेक्टर आर्नो कोसवा और अर्थ मंत्रालय का राजस्व सचिव डॉक्टर राम प्रसाद घिमिरे संगवेश करते Well the objective of this program is to review uh, the annual performance of all the projects that are financed by uh, by ADB in Nepal and we do this every year and we look at uh, you know the performance in terms of disbursement in terms of contract award we look at all the sectors performance the difference between the, the sectors and we also look at the problems affecting performance uh, project by project well this is mostly a sovereign uh, project uh, and well to be frank uh, nepal performance uh, has been declining over the years uh, uh, last year the disbursement ratio uh, was only at 11.5% uh, when uh, 6 years ago it was uh, in the range of uh, 22 23% So the government is very aware of this, and and we working together, both with the government uh, uh, and and ADB, to try to uh, redress, you know, this uh, underperformance and uh, increase at the same time, you know, capital expenditure, not only for ADB uh, portfolio but uh, for the government uh, capital expenditure in general. Yeah, there are external factors. when we look at last year for example uh, so external factors are election for example which is a good news for nepal but when election happen uh, you know uh, activity slowdowns the focus uh, is more on election than on implementation of project uh, we also had to cope with this uh, ukraine uh, russian war which has substantially affected you know the construction supply chain so the price of material went up uh, by many fold and and contractors uh, could not cope with with this uh, hike in price and then we have also to admit that there was uh, still covid recovery uh, which was there we've seen this with uh, nepali contractors but also foreign contractors who had uh, you know difficulty to remobilize uh, after after the covid crisis and then there are internal factors uh, these are well known uh, we have issues uh, with human resource not enough staff being deployed to take care of the project we have high st- staff turnover also we have issues with procurement delays contract management when uh, you know uh, when a contractor is not performing then we need to take appropriate action when a consultant is not performing we need to take appropriate action but we also need to recognize that sometimes project are not ready contract are signed but electricity pole is not shifted the water utility is not re- shifted so the contractor also has difficulty so all these contract management issues are very important budget allocation is also very important we have had in the past project we had insufficient budget uh, so payment to contractors were uh, affected and to finish with safeguards implementation social safeguards environmental safeguards tree cutting clearances and so on and so forth are really cumbersome and and take a lot of time so we working again very closely with the government to try to 
improve the systems, the legal framework, and so on and so forth. Well, in my interaction with the political leadership, um, I can say that uh, there is a strong recognition that this needs to change. So I'm very hopeful that uh, we uh, can expect uh, some drastic change in the uh, Environment uh, Act, in the forest cutting clearance uh, processes to come in the years to come, maybe this year or next year, it takes a bit of time. But I already know that some ministries and ministers are already working on that. So I'm very hopeful that this will change. Finally, thank you. Isma Yoda Mapi and Deri Karan or so, Yoda Karan, I'm the Aizen of Sonot Kubelama, Aizen of Puna Rupata, Aizen Ali, Kotpazan or Sonot Gorna Nosaka currently been in the Unjas. Dutrosa, Sergeant Kot Pergria, Pri Bonnigar in Nepalma, Sergeant Kot Pergria, Ali Katat Uzem Pergria Muki, Ali Zertil, Ali Lamas of Nija, Tisco Afni, Bonnella Business and Afni Dangal Gorchakela, Tisablisavi. Tisrosa, I'm the Sobe Karan and Gorni Sandarma, Soma Suru Novarigo Karan Lebinsa. So, to cut the I'm Ru, Eisenaru, Kasgari, Istanis Therma Sandal and Gurney Sandarma, I'm Lila, Eisen and Bestan Sandarma, Susan Chef Garbanzo, Tisma Kasgari, Istanitoga, Zandargo, Gunasaru, Kotipati, cultural issue by Kotipati, Samajik, Manus, social issue by Zaga, the Grand Gurney Bishar Boy, Karan or Ligazi, Alexa, come back with the Hitarmani Kiwan Isma. ये बिषय और जैसे समाधान करने नशे के निबिषय से हुए नहीं इसमें खासी बनने वाली जैसे हमरो प्रयास से नो पियरे हो प्रयास इसमें करे होने सभी ग्राम स्टार्ट करने से तो कभी बिषय और खास करी सोशल सेवकार का बिषय और अति बहाने तो दी सादिला सहने तरफ ने वाले स्थानीय तौर सा बैकिंग तो सहन आये जना उन्हीं भाव बने बच्चे मार्गन कथित पे इच्छा आकर जा रहे उर लेरा जानसन अली के ता बने ना ऑन रियलिस्टिक में निर्णय सकते हैं अब आज तक भी उगारू में निर्णय सकते हैं तो रहती है तो हमलेश बुद्धा उन्हें परिवर्तन देश तैनात करने दाल जब ना हमलेश जून से हम लोग डेलीवरेशन करने हम लोग हमरों छिमता थे तीस मानी बड़ान पड़ जाएंगे वहाँ शुगर निरंतर अंतर क्रिया करेंगे बुद्ध नून जाने वहाँ लेकिन कि विकास बनेगा तो सभी को लागी होंगे तीस अंदर में देरी जैसे बाहर गुनाह सब ने आगे से या उसे निर्माण व्यवसाय वाले बुक्ता ने पालन बात है ना बनने से इसमें तेरी क त्यो क्यों को लाइव होना है रे सब बंदा पहला जाएं जोन भुगतानी उसे करना मात्रे बाकी भागो काम शीत जगह को दायित्व उसे ही भाई जगह को तीस तो लाते हैं पहले प्रायोरिटी दिनी तो पहले प्राथमिक दिनी बननी शाले नहीं हमले अब कि न हमेशा का साधन सोर्ट सीमित सीमित चा तो न तेला पहले उसे देरा ऑयली ऑयली मल्लक से निरंतर रूप में हमले जो न आये जाने और संपन्न भाई जल्दी चाहे निर्धारित समय बंदा अंगारी शक्नु हो अतः उसे निर्धारित समय शक्नु वहाँ रुको भुगतान ले पहले प्राथमिकता दे रहे हमले निगाह स अब ये संदर्भ में कती बार कुछ ऐसे चाहिए जैसे आय उच्च बजट की ने कम भाव वाणी कुछ ऐसे नहीं हो सकता तो इसमें मैचिंग फंड बनने वाले हैं तो मैचिंग फंड चाहिए संबंधित उच्च बिशेषगत मंत्रालय ले योजना आयोग संघ जो शीलिंग वहाँ ले लीनु बाहुं जो शीलिंग बितरी रह रहा मैचिंग फंड मनन पर नहीं जाते इसमें अर्थ मंत्रालय संघ ये वाला करते हैं त्यों आमी क्लियर होने पड़ेगा तो मैचिंग फंड से आमी बजट निर्माण के क्रम में बजट त्यों बजट में समय इस करने पड़े आमी क्या करते हैं मैचिंग फंड नो रहनी नए नए आयजन आरु प्रस्ताव करने त्यों चाहिए होते हैं त्यों कारण लेकर दबाने ये वाला नवाज दशिंजर कर कती पाया उसमें चाहिए खास करे ठूल उसमें चाहिए अमाउंट पर चाहिए हमने जग्गा अधिकारण गणित शंदर में तत्काल बजट को अपर्याप्त होने शोभा की हो हमें जगह साधन स्रोत भाव बनी चाहिए हमले आयजन को बनो कारण अंतिम रूप में बढ़ने वाले हमले निकाश कुछ पे आये जाने रहे चुलाये जाने रहे बनो सुन कुछ ही मरीन उसमें से हमले निर्धारण करके समय बंदा अंगाड़ी गर्म हमले भुगतान ही उन्होंने वहाँ लेते हैं ये वर्ष गर्म के बंदा भी नहीं रकमांतर कर रहे बड़ी भुगतान भी दिया सोंग कुछ पे इसमें जल्दी राम रो आये उसे ही गर्म बात है तर धेरी जैसे ठेका लगाऊं लगते हैं एकदम ही उत्साही हूँ ठेका लगाएं इसके बजे काम भागी बाय ना मॉनिटर करने पड़े हमले यानी इवैल्यूट करने पड़े तो इसमें करेक्शन करने पड़े तो करार में हमरे कमी कमजोरी था कमी कमजोरी शिकार नवरी का ना सुधार होने ना तो हमले मौज है कि पक्ष मार्च होने आमिर साहब को भय का कमी कमजोरी
आज को लगी कार्यक्रम निर्माण सरकार ये नई तपाई को आपको स्थानीय क्षेत्र में भाई विस निर्माण तथा निर्माण क्षेत्र का विषय में कुछ भी गुनासो तथा समस्या हमीर संपर्क कर सकूने विस निर्माण क्षेत्र में लक्षित निर्माण सरोकार कार्यक्रम में सवेश कर सकने विषय वस्तु तथा सामग्री को विषय में तपाई को कई सुझाव तथा प्रतिक्रिया हमीर मोबाइल फाइबर र ईमेल ट्वेंटी फोर हेल्प डेस्क में समस्या और गुनासो कर सकूने आज को लगी कार्यक्रम निर्माण सरकार बिदा दिहस नमस्ते